Hi friends, in this video, we will introduction to machine learning. So, theory theory, we will a real life example. So, first, we have a childhood alarm cross that is Almost two years, we have a little bit அந்த குழந்தை கிட்ட ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட காமிச்சு ஆப்ஜெக்டோ இல்ல அதோட இமேஜோ ஏதோ காமிச்சு சொல்லி தருவாங்க இத ஆப்பிள் சோ இன்னொரு இடத்துல இமேஜ்ல காட்டி இத ஆப்பிள் சோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவானா லைக் கடயில இருந்து வாங்கிட்டு வரும்போது சரி இல்ல இமேஜ்லயும் சரி அந்த குழந்தை கிட்ட காமிச்சு காமிச்சு இத இந்த பொருள் அப்படினு சொல்வாங்க सपोज ஆரஞ்ச காமிச்சு இத ஆரஞ்ச் அப்படினு சொல்வாங்க இதே மாதிரி இங்க ஆரஞ்ச காமிச்சு ஆரஞ்ச் அப்படினு சொல்வாங்க இந்த மாதிரி நான் இனிஷியலா ஒரு ஒரு மாசம் ஃபுல்லா பண்றேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் मंथ நான் என்ன பண்றேன் குழந்தை கிட்ட ஒரு ஒரு பொருளா காமிச்சு அந்த பொருளோட பேரு குழந்தை சொல்லி கொடுத்தாரு சோ அது வரையும் அந்த குழந்தைக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது சோ நான் பொருள் பேர்லாம் சொல்லி கொடுத்தோடனே அதை என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு நான் என்ன பண்றேன் அந்த குழந்தை கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் காட்டுறேன் சோ அந்த குழந்தை கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் காமிச்சு இது பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்றேன் சோ அது வந்து ஆரஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லணும் சில டைம் தப்பா கூட சொல்லணும் சில டைம் ஆப்பிள்னு சொல்லுவோம் சில டைம் வந்து மாதுளன்னு சொல்லுவோம் மாத்தி மாத்தி கூட சொல்லணும் அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சோ கரெக்டா சொல்லுது நான் அசீவ் பண்ணிக்கிறேன் சோ அந்த குழந்தை வந்து கரெக்டா ஆரஞ்ச் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருச்சு சோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் சோ எம்எல்ல பொறுத்த வரையும் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் என்னன்னா கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் கிளாசிபிகேஷன்னா என்ன சார் சோ கிளாசிபிகேஷன்னா ஒரு கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஜெக்டா இருக்கட்டும் என்ன வேணா இருக்கட்டும் ப்ராப்ளம் இல்ல ஆப்ஜெக்டா இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கட்டும் என்ன வேணா இருக்கட்டும் இத வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரிக்குள்ள போடுறோம் சோ என்ன கேட்டகரிக்குள்ள போடுறோம் சோ நமக்கு இப்ப ஃப்ரூட்ஸ கிளாசிஃபை பண்றோம் அப்படின்னா என்னென்ன பாசிபிலிட்டி ஆப்பிள் வரலாம் ஆரஞ்ச் வரலாம் தென் வாட்டர் மெலன் வரலாம் தென் பைன் ஆப்பிள் வரலாம் இந்த மாதிரி நிறைய வரலாம் சோ ஃப்ரூட் கேட்டகரிக்குள்ள நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் சோ கிளாசிபிகேஷன்னா என்னன்னா கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஜெக்டையோ ஸ்ட்ரிங்கையோ இமேஜையோ வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் கேட்டகரிக்குள்ள போடுறோம் அந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து மிஷின் லேர்னிங்ல கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவோம் இதுக்குள்ள இன்னொரு மூணு நாலு டேர்ம்ஸ் இருக்கு நீங்க கத்துக்க வேண்டியது சோ நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த குழந்தைக்கு ஒண்ணு ஒன்னா சொல்லி தரும் தட் இஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட காமிச்சு காமிச்சு இதான் ஆப்பிள் இதான் ஆப்பிள் இதான் ஆப்பிள்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் என்ன அப்படின்னா என்னோட ட்ரைனிங் டேட்டா சோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன என்னோட ட்ரைனிங் டேட்டா அதுக்கப்புறம் நான் சிஸ்டம் என்ன கொடுப்பேன் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு இமேஜா கொடுப்பேன் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டா என்னால கொடுக்க முடியாது நான் கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வர ஆப்ல சிஸ்டம் கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாது ஸோ என் ட்ரைனிங் டேட்டாவை ஒரு இமேஜா கொடுப்பேன் இமேஜ் கூட அடிஷ்னலா என்ன கொடுப்பேன்னா லேபிள் கொடுப்பேன் லேபிள்னா என்ன இது என்ன இமேஜ் ஆப்பிளா ஆரஞ்சா வாட்டர் மில்லனா ஸோ என் சிஸ்டம்க்கு நான் என்ன தரேன் இமேஜ் குடுக்கறேன் இமேஜ் கூட லேபிளும் குடுக்கறேன் சோ இங்க குழந்தை இருக்கிற இடத்துல என் சிஸ்டம் வந்துருது தட் இஸ் என் எம்எல் அல்காத்தம் என்ன அல்காத்தம் வேணா யூஸ் பண்ணா அல்காத்தம் பத்தி அப்புறம் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் கான்செப்ட் சோ என் சிஸ்டம் நான் ஓவராலா என்ன குடுக்கறேன் ஒரு இமேஜ் குடுக்கறேன் இமேஜ் கூட லேபிள் குடுக்கறேன் சோ இமேஜ் பிளஸ் லேபிள் என் எம்எல் அல்காத்தம் வச்சுக்கும் சோ வச்சுக்கிட்டு இந்த ட்ரைனிங் டேட்டாவில நல்லா ப்ராசஸ் பண்ணி அது தெரிஞ்சுக்கும் என்ன தெரிஞ்சுக்கும் சோ இந்த குழந்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிது ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பாக்கலாமே சோ குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் கலர் பெருசா தெரியாது ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பேசுறத வச்சுட்டு இந்த கலர் தட் இஸ் ரெட் கலரா இருந்தா ஆப்பிளா இருக்கும் போல அதுக்கப்புறம் இந்த ஷேப்ல இருந்தால் ஆப்பிளா இருக்கும் இந்த சைஸ்ல இருந்தா ஆப்பிளா இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து குழந்தை டிசைட் பண்ணிக்கும் சோ குழந்தை எதை பேஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணுது ஒரு பழத்தோட கலர் ஷேப் சைஸ் சோ இதெல்லாம் நம்ம மெஷின் லேர்னிங் டேர்ம்ஸ்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சோ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அன் இமேஜ் சோ இமேஜ் ப்ராசஸிங் டொமைன் நம்ம வரும்போது இதெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் அன் இமேஜ் இல்லைன்னா சிஎஸ்சி டேட்டாவா இருக்கு ரா டேட்டாவா இருக்குன்னா அங்கேயும் ஒரு இருக்கிற டேட்டாக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் இப்ப வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல வரலாம் சோ டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல என்ன நடக்கு கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் நான் யூஸ் பண்ணும் போது என்ன பண்றேன் சோ கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் நான் எப்பெல்லாம் யூஸ் பண்றேனோ சப்போஸ் இமேஜ் பேஸ்ட் ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் நான் என்ன தரேன் இமேஜ் பிளஸ் லேபிள் சோ இமேஜ் பிளஸ் லேபிள் இந்த மாதிரி நிறைய
orange oda image mattum dhaan na kudupen idu enna object nu enak yaar solluvana ml algorithm sollu so nalla purinjikenga training time la enna nadakkumna na image plus label tharu ana testing time liyum seri namma normal ah idu use pannum bodhu seri ye machine learning algorithm enak sollum that is neenga kuduthiruka image vandu orange illa neenga kuduthiruka image vandu apple appadi idu eppadi kolandai ku vandu shape theriyudhu size theriyudhu ஒரு மெஷின் லேர்னிங் அல்காத்தம் எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இமேஜுக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் இதை நம்ம டீட்டெயில்டா இப்ப பாக்க போறது இல்லை எப்ப நீட் இருக்கோ பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கிளாசிபிகேஷன் இன் மெஷின் லேர்னிங் கிளாசிபிகேஷன்னா என்ன கொடுத்துருக்க டேட்டாவும் ஒரு ஸ்பெசிபிக் கேட்டகரிக்குள்ள பிரிக்கணும் என்ன சார் வெறும் இமேஜ மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா வேற ஏதாவது ஒரு யூஸ் கேஸ் சொல்லுங்க சார் வேற ஏதாவது ஒரு யூஸ் கேஸ் பார்ப்போமா சோ இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு என்கிட்ட ஒரு பேஷண்டோட பிபி இருக்கு சோ பிபி இருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேட்டகரிக்கல் வேரியபிள் இருக்கு கேட்டகரிக்கல் வேரியபிள் என்ன அப்படின்னா அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரத்துக்கான சான்ஸ் இருக்கா இல்லையா சோ இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வரத்துக்கான சான்ஸ் இருக்கா இல்லையா ஆப்ஷன் என்ன எஸ் நோ சோ இப்ப ஒருத்தருக்கு பிபி நார்மல் ரேஞ்ச்ல ஏதோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எக்ஸாக்டா பயாலஜிக்கல் நம்பர்ஸ்ல சும்மா நான் ரேண்டமா எழுதுறேன் நைன்டி எயிட் இருந்தால் சும்மா இல்ல அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் சப்போஸ் ஒன் நைன்டிக்கு மேல இருந்தா எஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் சோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லயும் இது கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் ஏன் கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் இது என்னோட டார்கெட் லேபிள் என் லேபிள் வந்து கேட்டகரிக்கலா இருந்தால் அதெல்லாம் நான் கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவேன் சோ இது ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இன் மெஷின் லேர்னிங் இது மாதிரி நீங்க வாழ்க்கையில மெஷின் லேர்னிங்ல கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம்னா என்னன்னு மறக்கவே கூடாது சோ என் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நான் டார்கெட் கண்டுபிடிக்க போற விஷயம் ஒரு கேட்டகரிக்கல் வேரியபிளா இருந்தால் அது வந்து என்னோட கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் என் டார்கெட் வேரியபிள் கேட்டகரிக்கலா இருந்தால் அது என்னோட கிளாசிபிகேஷன் ப்ராப்ளம் ஓகே கிளாசிபிகேஷன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்க கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்க்கு போனால் இது வந்து செகண்ட் கைண்ட் ஸோ செகண்ட் கைண்டில் என்ன அப்படின்னா ஒரு வளர்ந்த பையன் இருக்கான் ஒரு ஆறு வயசு பையன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க வயசுலாம் முக்கியம் இல்லை இவன் கிட்ட நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு டெய்ரி மில்க் கடையில் வாங்கினேன்னா ஐம்பது ரூபா கொடுக்கணும்டா ரெண்டு டெய்ரி மில்க் வாங்கின அப்படின்னா ரெண்டு தூணும் சேர்த்து நூறு ரூபா கொடுக்கணும்டா நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த ஆறு வயசு பையன் கிட்ட நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு டெய்ரி மில்க் வாங்கினா ஐம்பது ரூபா கொடுக்கணும் ரெண்டு டெய்ரி மில்க் வாங்கினா நூறு ரூபா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த பையன் கிட்ட கேட்குறேன் இந்த பையன் கிட்ட என்ன கேட்குறேன் மூணு டெய்ரி மில்க் வாங்கினா எவ்வளோட ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறேன் அவன் என்ன சொல்கிறான் இது கூட தெரியாத சார் உங்களுக்கு ஒரு டெய்ரி மில்க் வாங்கினா ஐம்பது ரூபா ஆகுது அப்போ மூணு டெய்ரி மில்க் வாங்கினா எனக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆகும் சார் இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ ஒரு டெய்ரி மில்க் வாங்கும் போது ஐம்பது ரூபா ஆகும் போது மூணு டெய்ரி மில்க் வாங்கினா நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் சார் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் ஸோ இங்கே நமக்கு இவன் என்ன சொல்கிறான் ஒரு எக்ஸாக்ட் நம்பர் சொல்கிறான் ஸோ ஒரு எக்ஸாக்டான நம்பர் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரிக்ரெஷன் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரிக்ரெஷனில் எப்போதுமே ஒரு எக்ஸாக்ட் நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் கிளாசிபிகேஷனில் ஒரு கேட்டகரி கண்டுபிடிப்போம் அதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ரிக்ரெஷன்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா என் டேட்டா இருக்கும் ஸோ என் டேட்டா வந்து எம்எல் அல்காத்தமுக்கு கொடுப்பேன் ஸோ எம்எல் அல்காத்தம் கொடுத்தோன்னே அந்த எம்எல் அல்காத்தம் ஃபுல்லாக ட்ரெயின் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து என்னோடய ட்ரெயின் டேட்டா அதுக்கப்புறம் நான் புதுசாக என்ன கேட்குறனோ என் எம்எல் அல்காத்தம் கிட்டே நான் என்ன இன்புட் புது இன்புட் கொடுத்தாலும் அதோட அவுட்புட் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இங்கே என்ன என்ன கொடுத்தோம் ஒரு டெய்ரி மில்க் வாங்கினா ஐம்பது ரூபா ரெண்டு டெய்ரி மில்க் வாங்கினா நூறு ரூபா அப்போ கடைசியாக இன் எம்எல் அல்காத்தம் கிட்ட இன்புட்ல நான் என்ன கேட்குறேன் மூணு டெய்ரி மில்க் வாங்கினா எவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்போ எனக்கு அவுட்புட்ல அது நூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லியது இது ரொம்ப இருக்கிறதுலே பேசிக்கான ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் ஆனால் இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு அப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் தென் ரிக்ரெஷன் ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தாச்சு ரிக்ரெஷன் பார்த்தாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் அந்த ஆப்பிள் எக்ஸாம்பிளே கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம என்ன கொடுத்தோம் அந்த குழந்தை கிட்ட ஒரு ஆப்ஜெக்டோ இமேஜோ காமிச்சோம் அது கூட ஒரு லேபிள் கொடுத்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் என்ன பண்ணோம் ஆப்ஜெக்ட் அது கூட ஒரு லேபிள் கொடுத்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்தால் இதை என்ன சொல்லுவோம் சார் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம்னு இப்போ தான் நீங்கள் சொன்னீங்க அது ஓகே ஆனால் அதுக்கு மேல
இதே மாதிரி அன்சூப்பர்வைஸ்லயுமே கிளாசிபிகேஷன் வரலாம் அது ஃபர்தரா எப்போ வருதோ பாக்கலாம் சோ இதுவரையும் நம்ம பார்த்தது என்ன சூப்பர்வைஸ்னா என்ன அன்சூப்பர்வைஸ்னா என்ன கிளாசிபிகேஷன்னா என்ன ரெகுலேஷன்னா என்ன இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்டோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சோ அன்சூப்பர்வைஸ்டுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபெமிலியரான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா என் எக்ஸ் ஆக்ஸ் இது என்னோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பர் இருக்கு எஸ் ஒன்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எஸ் டென் வரையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒய் ஆக்சிஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸ்ல என்னோட ஸ்டூடெண்ட் வாங்கியிருக்கிற மார்க் இருக்கு இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு எஸ் ஒன் வந்து பத்து மார்க் வாங்கியிருக்காரு எஸ் டூ வந்து தொண்ணூத்தி மூணு மார்க் வாங்கியிருக்காரு எஸ் த்ரீ வந்து பதினஞ்சு மார்க் வாங்கியிருக்காரு இந்த மாதிரி இருக்கு சோ இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா குரூப் பண்ண போறேன் என்ன குரூப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் வாங்கியிருக்க மார்க் வச்சுட்டு நம்ம வழக்கமா காலேஜ்ல பண்ணுவாங்க இல்ல என்ன குரூப் பண்ணுவாங்க ரொம்ப மக்கு ஓரளவுக்கு மக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ தேராத கேஸ் பரவாயில்ல நல்லா நல்லா வருவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இங்க குரூப் பண்ணுவோமா இந்த மூணும் பாத்தீங்க அப்படின்னா லைக் பிலோ ஆவரேஜ் ஃபெயிலியர்லயே ரொம்ப மோசமான மார்க் வாங்கியிருக்காங்க சோ பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த நாளும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டா சிக்ஸ்டில இருந்து எயிட்டிக்குள்ள வாங்கியிருக்காங்க சோ இது என்ன கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் பிலோ ஆவரேஜ் கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இது என்ன கேட்டகரி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் ஆவரேஜ் கேட்டகரி இது வந்து கொஞ்சம் பிரில்லியன்ட் கேட்டகரி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சோ மொத்தம் மூணு கேட்டகரி இருக்கு ஒண்ணு வந்து பிலோ ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் பிரில்லியன்ட் சோ நம்ம சிஸ்டம் என் எம்எல் அல்காத்தமுக்கு என்ன கொடுப்பேன் அப்படின்னா என் ஸ்டூடெண்டோட மார்க்ஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பேன் ஸோ எம்எல் அல்காத்தமை பொறுத்த வரையும் ஸ்டூடெண்டோட மார்க்ஸ் மட்டும் தான் போகும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குரூப்பிங் பண்ணும் ஸோ அந்த குரூப்பிங்க்கு இன்னொரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் என்னன்னா கிளஸ்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிளஸ்டர் எதுல பண்ணும் அன்லேபிள்டு டேட்டால பண்ணும் ஸோ அந்த பிரில்லியன் கேட்டகரி ஆவரேஜ் கேட்டகரி பிலோ ஆவரேஜ் நான் சொல்ல மாட்டேன் கொடுத்துருக்க டேட்டா வச்சுக்கிட்டு அதுவே குரூப்பிங் பண்ணும் இல்லை கிளஸ்டரிங் பண்ணும் ஸோ கிளஸ்டரிங்னாலும் ஒண்ணுதான் குரூப்பிங் நானும் ஒண்ணுதான் இந்த கைண்ட் ஆஃப் அல்காத்தம்ஸ் பேர் என்னன்னா அன்சூப்பர்வைஸ்ட் அல்காத்தம் ஓகே சூப்பர்வைஸ்ட் புரிஞ்சிருச்சு அன்சூப்பர்வைஸ்ட் புரிஞ்சிருச்சு இப்ப லாஸ்டா யார் இருக்கானா செமி சூப்பர்வைஸ்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் சூப்பர்வைஸ்ட்னா என்ன எல்லா டேட்டாவும் லேபிள்டா இருக்கும் லேபிள்னா என்ன அர்த்தம் என் டேட்டா கூட அது என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா என்ன கேட்டகரின்னு நான் சொல்லிடுவேன் அன்சூப்பர்வைஸ்ட்னா என்ன அன்சூப்பர்வைஸ்ட்ல இப்பதான் பார்த்தோம் எந்த டேட்டாவும் லேபிள்டா இருக்காது ஸோ டேட்டா மட்டும் தான் நான் மாடலுக்கு கொடுப்பேன் செமி சூப்பர்வைஸ்னா என்னன்னா ரெண்டுத்தோட ஹைபிரிட் வருஷன் கொஞ்சம் வந்து லேபிள்டாவும் கொஞ்சம் வந்து அன்லேபிள்டாவும் இருக்கும் ஸோ இந்த பேசிக்ஸ் மட்டும் ஏன் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க